La sensorización es el uso de un conjunto de sensores unidos a la tecnología para mejorar nuestro día a día. Aplicaciones en el entorno rural, pues por ejemplo, en un campo de cultivo sería eh, sensorizar lo que es la humedad de la tierra, la humedad ambiente, la temperatura del ambiente, los días que ha llovido y cuánto ha llovido. Toda esa información recogida en una app que gestiona y decide cuándo y cómo hay que regar. Toda esta información la recibe el agricultor en este caso y decide si la solución que se le ha propuesto es la correcta, si todo está funcionando como, como espera. Otra aplicación en el entorno rural sería en una granja avícola. En este caso, sensorizaríamos de nuevo la humedad ambiente, la temperatura ambiente y la calidad del aire. De manera que con todos estos datos, el sistema abriría las ventanas, las cerraría, activaría la ventilación forzada a frío-calor para conseguir un bienestar animal adecuado. De nuevo, toda esta información está accesible al granjero en una aplicación y si hubiese alguna incidencia con el sistema, algo que no funciona bien, recibiría una alarma, un aviso diciéndole qué ha fallado y cuándo. También lo podemos aplicar al cuidado de personas que viven en entornos aislados o eh, son mayores y viven solas. El, la persona a, a vigilar llevaría un dispositivo en el que no tiene que hacer ninguna intervención y nos avisaría de si se ha caído y cuánto tiempo lleva sin moverse, de manera que nos podríamos poner en contacto con él a través de ese pequeño dispositivo, hablar con él y saber el grado de ayuda que necesita. En este departamento lo que hacemos es investigar métodos de medida de la humedad en la madera a través de sistemas no destructivos. En este caso hemos desarrollado un sistema de acondicionamiento del sensor que lo que permite es mejorar los resultados de los siligrómetros comerciales y lo hemos aplicado a una red de sensores que se comunican inalámbricamente entre ellos, enviando toda la información a un nodo central que publica en una página web, de manera que el responsable de patrimonio puede, viendo estos resultados, decidir cuál va a ser el protocolo de actuación sobre ese edificio. Todo esto que hemos planteado no solo mejora la calidad de vida de las personas que viven en el entorno rural, sino que ayuda a su desarrollo económico gracias a un uso responsable de los recursos naturales, obteniendo el máximo beneficio a través de un uso responsable y sostenible de los recursos naturales.